Protams, kad atkal ir nopietni. Kā var redzēt, ka mēs esam nestandārta situācijā. Jānis. Sveiks. Nu? Esam ieradušies. Esam ieradušies. Tā ir vienkārši situācija tāda. Mēs varbūt, kad ar šī kunga palīdzību noķersim zutu, Zuts jau it kā spinning vai var vai nevar noķert, es nezinu. Es esmu divus noķeršu. Nu, tad es varbūt arī noķeršu. Un, nu, pamēģināsim to zutu noķert visādās. Iespējams, mums veidos, tu pastāstīsi par zušu. Par zušiem, jo tā ir tāda mums, nu, kā lai pasaka, tāda mītiska tāda, nu, es esmu tikai zušu zupēdzi, kas bija ļoti garšīgi. Es tev pastāstīšu, kā uztaisīt, kā es taisu. Nu, ļoti labi. Nu, Vienmēr sakot, skatieties, tūlīt te viss būs. Mums vajag vēl tev sataisīt, tev jau nav tā kā spinningi. Piebrauc točkā tā, ka vēl motors nav noslāpts, met iekšā, un tev vajag... Dziļumu vajag nomērīt. Jā. Pačām dīt kā apakšā izstās. Darām. Ja tevi paveicies, es esmu nevis vienkārši zušu makšķernieks. Es esmu viņus laidis, es viņus pētu, es viņus makšķerēju. Es visu daru. Nu, tagad mēs arī visu uzzināsim. Analogās tehnoloģijas. Zini, kas man priekšā tas ir pēnkur? Tas ir tanka ritens. O, es... Man jau viņi tikai uzmokt vajag. Nu, tad aizmugurē, nu. Nu, makšķerniekiem zutis ir tipa tāda... Tāda, laikam, zīves, kas nav baigi bieži. Viņi ir sarežģītāki, viņi ir bieži. Vienkārši ir tas, ka visi grib makšķerēt pa dienu. Viss grib makšķerēt ar laivu, piemēram, ātri makšķerēt par spīningu, ot kaut ko tam līdzīgi. Ar tev tad jāpasēž, tev jāsaprot, kur viņš dzīvo. Bet tu viņu kad atrodi, tad tad noķer. Nu, mēs varbūt kādām arī ar to sākt vispār. Es esmu vienu zuti noķeris uz makšķeris. Daugavā, ka bija masa puika, vienkārši pa nakti atstāja tur to makšķeri tā, lai viņi tur stāv. No rīta nāca savākt, kaut kas ieķēries un beigās bija tāds zutis galā daugavā. Tā ir klasiskā makšķernieka zuša ķeršana. Kaut kā atstāja makšķeri, kaut kas pieķērās, un tad, kad tu viņu pievelci pie krasta, tad tu iedomājies, ka tu viņu ņems ar rokām, bet viņš ir stiprs un viņš aiziet. Un tad tu stāsti visiem, ka tur bija baigā čūska un viņš pārējais. Tāpēc vajag smuki ķesalīt. Nu arī, ja tu gribi viņu atlaist vaļā, piemēram, tu viņu ņem ar roku, viņu var paņemt, bet viņš nav jāņem pie galvas, viņš jāņem ir kaut kur tuvāk vidusdaļā, un šausmīgi jāspiež. Tik līdz tu viņu spiet, viņam saspiet kaut kāds organs Viņi tik, cik ir, tik ir. Nāk kaut kas klāt dabīgi, bet cik nāk klāt, tas īsti nav zināms. Jo Dānijā zvejo viņus dažādiem mērķiem, mazos stikla zušus. Mēs agrāk uz Latviju vedām, viņus pirkām, laidām visur. Tāpēc arī ir šis moments, kad viņi ir daudz viskaut kur. Mēs esam vispār unikālā vietā, jo šeit vieta ir savienota ar jūru. Te ir upju ezeru sistēma, kurā tika laisti zuši. Un šis ir nosacīta viņiem gala vieta, kur viņi dzīvo pirms kaut kādas iešanas prom. Viņi paaugās, un tad viņi virzās prom lēnām. Un jo tuvāk jūrai, jo viņi ir vairāk, pēc ka viņi tur nāk padzīvot vēl pirms iešanas prom. Viņš, piemēram, dzīvojas kaut kur Juglas upē augšā. Ja tur bijis tā, nu viņš kaut kāds kukainīšu sēdis, kaut ko tā, nu viņš atpalds ķīžas, un tev ar zivtiņu sēst, tārpus, viss kaut ko. Viņam ir tāda iespēja. Un zušiem ir tā, ka Nu, mērs ir tie 50 cm, agrāk bija 40 cm, kas vispār ir ļoti maziņš, nu arī 50 cm ir ļoti maziņš. Nu, principā, nu, var, nu, nezinu, no kāda 65 cm, tas ir normāls, mazāk no priekškām. Un ar lieliem zušiem arī ir tā, ka, ja tu tiešām, varbūt, nezinu, gribi palaist viņu vaļā, nu, tad jālaiž vaļā, principā, tāds virs 2 kilo. Jo tāds ir, tas ir tāds, kas iet dabiski nārstot uz savu nārstu. Un tu viņu, teiksim, viņš nodzīvojas savu mūžu, piemēram, 20, 30, 40 gadus. Un tad tu viņu šeit, piemēram, paņem un apēdi vienkārši. Un viņš pēc labākajā gadījumā, viņš pēc, teiksim, 2-3 gadiem jau būtu kaut kur savā nārsta vietā. Un tad viņam beiga postmā viss nojau. Nu, atļaut ir trīs, bet, principā, ir tā, ka, ja tu normāli gribi pagaršot zuti un saprast, kas tas ir, ir ļoti daudziem, kuriem negaršo viņš. Tu paņem vienu sākumā, paskaties, vai tu vispār viņu gribi ēst. Un tad skaties. 
Un arī trīs lai noķertu, nu nav tik vienkārši. Nu, tas tā. Nu, cik mēs šodien noķersim? Daudz. Man ir bijis 13 vienā dienā. Nu, kā tā jāsmai labāk stāvēt pie grunds? Nu, jā. Tu, nu, ko es gribēju prasīt, vai viņai jāstāv uz vietas vai viņi tā kā var bišķiņ tur? Nu, tiks no situācijas jāstāvēt pa kādu rakti tur. Citreiz viņam patīk, ka ir uz stāvošu uz vietas, citreiz pelba bišķiņ. Tā šī vakar doma tāda, kad pamēģinām vienreiz tad paķeti klasiskajā metodē ar, ar dzīvo esmu. Nu, bet, protams, kad es arī pamēģināšu ar spinningu, jo mēs tāpat esam vienā vietā, pamētāšu dropšotu, kaut ko te palaidīšu. Nu, es, tagad mēs gan īstenībā jau trusku tā kā nokavējām, bet uz salu vietu noteikti, ka varēja arī te pat tā zandarda dabūt. Bet, nu, pastīsimies. Kā, nav jau forši, es liek darīt vienu no pašu. Piemēram, ja tu spinningo, tu liek spinningo, 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 spinningo. Lai tu padarītu kaut ko dažādāku. Pēc es pamakšķirēju arī ar dzīvo. Ar gruntanē makšķirēju, es ar plūdiņu makšķirēju, es spinningoju, es kvokoju, visu daru. Es nevaru visu laiku vienu to pašu darīt, taču neēd visu laiku makarons. Es ēd visu kaut ko un dāri visu kaut ko. Nu jā, Mīkera man ir ļoti vāja, tad es neizaugšu to zutēm. Nu jā, jo viņam ir kā, ka tu cīnies ar viņu, viņam nedrīkst ļaut padot, paņemt auklu kaut kādu. Pēc? Es tev nedrīkst dragu vispār vilkt ārā. Un tad viņš uzmet astotnieku ar asti. Nu viss. Un viņam vairs nav. Tu gribi ieraudzīt viņu. Pēc ir kādreiz liekas uz mikrodžiku pieķeras kaut kas šaus, mīgs, un tu nesaprot, ko ar viņu iesākt. Varbūt zutis bija. Tas pēks ņem ir liels, teiksim, jau normāls pretinieks ir kilogramīgs zutis. Ir ļoti spēcīgi liels zivs jau. Liekās, citu zivu ķerot kilogramīgi, kas tas ir. Zutim kilogramīgs jau ir liels zivs. Liels spēcīgs zivs tā jau ir. Tā jau būs dimbā, tad es tev, man ir ļoti, ļoti vājuši mikro visu vieglākais. Nu, tad būs. Tad tur būs vāks. Pamatīgi interesanti. Draks viņam tik tā, kad tu velc, viņš taisa tos pumpējienus ar asti. Bum, 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 bum. Un tajos pumpējienos vai tev kāds, piemēram, nenolūst, vai viņš aķi neiztais, no, bet viņš nedrīkst tā kā pavilkt prom. Tas draks vienkārši slāpēja tavu stulbo vilkšanu. Tau? Nē, nu, makšķernieks stulbo vilkšanu. Mēs jau kā zīvus baigi tītu un kaut ko tam līdzīgi. Citi taču vispār ķer ar spinningu visu laiku brēmas tārkšķi. Bet tas ir beštoks, nav vajadzīgs. Tev liekas forši. Izvelta zīvi. Tam... Tur, nu, gan es tev piekartīšu. Nē, nu, tev ir, nu, kā draks ir domāts, protams, lai tu cīnītu tos zīvu visu, un, ja tev viņš šis laiku kauts, kaut kas nav rītīgi. Vai nu zīvs ir šausmīgi. Pārsvarā jau kaut kas nav rītīgi, nevis zīvs ir šausmīgi. Tas ir labi, ka ir straumīti, jo tad ir bišķi zīvs kustā. Nu, kā kura zīvs, ja mēs, pēksim, tagad būtu Daugavās samiem, es tagad braukt mājās. Pēc? Tik viņam tā strauma. Viņš ir lēns, viņš ir sams ir čufļaks, viņš nevar noķert paiku. Nu, ko tu stāsti? Nu kā, nu viņš kā pelda, tad tu, jā, tu, ok. Tu taču panoptikā redzi. Nu labi, labi. Pelģiskajā kā viņš tur, tur vienkārši ir sekundes jautājums, tad 5 metri. Tas jā, bet tik līdz viņam ir jāsāk kaut ko ēst, un tad viņš sāk prātot pie paikas, un paika jau ir aizpeldējis. Nu tur gan viņš. Nu viņš jau ir tēlo kaut kādu, tur ķipa tāda vērto džeka, kas tā lēnām pelda. Bet nu viņš tā kā grib dot pa mūtu, tad man ir divmetrīgs sams arī izlicis uz mānekli, tikai nav trāpījis. Tur tā, kad 10 metru rādījusā visi, visi breks pašķīja. Nu kā, no ar samu ļoti labi. Mēs vakar ar čomu sēdējām mēģinājām izdomāt, kam sams ir līdzīgs. Sams ir līdzīgs kaķim. Mājas, viņš ir stulps. Tu pameti viņam papīru gabalu, tad viņš skatās, kur tas papīrs palika. Nu, sams ir tāds pats. Nu, viņš ir neko baigi neaizšķirās. Viņš ir skatās, kur tā lieta palika. Un kamēr viņš skatās, viss ir sen beidzies. Un tā, ka nav tā strauma, Tad viņš lēnām apdomā pietreiz nomēra, ēdīšu, neēdīšu, ēdīšu, neēdīšu, un labi laikam ēdīšu. Ar zotim atkal ir tā, ka jo ir straujāka vieta, jo viņš mazāk domā, kad ņem. Viņš vienkārši ņem tad. Sāma ir vieglāk noķert, kad nav tās straumas. Nu, noķert. Man nozīmē noķert, ja tu noķer vairāk kā vienu. Jo kā viena zivs jebkurā makšķēšanas metodē ir haļava. Tu noķer vairāk kā vienu, tas ir kaut kas... Sistematiski nu, šito es tagad atcerēšos gan, tā kā, tā kā mums būs viens uh, zutis. Mm. Ja viņš būs. Ja viņš būs. Nekad nevar zināt. Nekur galvenā lieta, kas makšķiniekiem jāatcerās, reku, ir visādi būs mīļie fosforiņi. Nevajag viņus mēst prom. Es vajag aiznest mājās, nekas bez mīskas te. 
ka šis ir toksisks, briesmīgs atkritu. Aiznesam viņu mājās, jo viņš nesadalās nekad. Nonāk kaut kāda mistiska ķīmijas, pat nezinu, kas tur ir iekšā. Tur ir kaut kāds fosfora, kaut kāda tur inda. Tur ir divi komponenti, kuras tu salauz, un viņi sāk spīdēt tumsā, ka viņš izstās jauns. Šī aizmet miskas te. Nu, lā, cik vispār ir normāls, nu, tādu normālu zušu makšķernieku lomas? Viens. Laba zušu makšķernieku lomas, divi, trīs, pieci. Es kādreiz noķersēšu septiņu. Bet tas jau ir ļoti daudz. Un tas ir kaut kādās īpašos iznācienos. Teiksim, ja šodien būtu bijusi ļoti silta diena un būtu tropiskā nakts, tad tas varbūt ir reāli. Nu, bet ir tuvu tam. Nu, ir tuvu tam, bet mēs tagad esam tādā vietā, kur lielāk iespēja būs liels, lai forši var parādīt, kā viņš izskatās. Lai noķertu kvantitāti, ir jāķer seklākās vietās. Jā. Ja tur ir vairāk viņas. Bet tur ir arī mazi attiecīgi. Bet nu mazos mums nevajag tos 40-50 cm, lai viņi dzīvo tālāk. Ķersim tos, kas ir. Nu, tas, teiksim, tas divu kilogramīgais viņi ir ēti. Man šogad ir, piemēram, viens tikai kilo austensīts. Tātad viņi vispār tikai tas, kas ir, tas ir visi salaist. Latvijas ezaros, kur viņus var noķert, tas arī ir laisti? Ir laisti, jā. Un ir kaut kur, kur ir saglabājušies no padomju laikā laistiem pat vēl. Bet nu tur viņi ir lieli un mazi. Ir vietas, kur laiž joprojām par saviem privātiem līdzekļiem, zušas. Bet tas ir atsevišķas vietas un mazos daudzumos. Jo, principā, no zušas tādām labām vietām kas ir palicis, kur tiešām labi var kaut ko noķert, tas ir upas. Ezeros, nu, vienīgais izņēmums varētu būt, tieksim, burtnieka ezers. Tur ir salīdzinoši daudz, un tur arī ir iespēja viņam dabīgi aiziet pašam. Jo ir viens tikai aizsprosas taicels, kuram viņš tiek pāri, es tā domāju. Bet vāpakaļ tie zuši nepelda mums te? Nē, viņi pelda. Viņi arī kas ir? Bet nelielos daudzumos. Un nevar īsti saprast, cik. Ja zūtas ir tāds zils, kas īsti ar zvejas rīkiem neķerās tik labi. Ir specifiski zušu murdi, kuri, nu, principā viņu dienas ir skaitīts, ja liespēja, ka zušas slītoši nevarēs zvejot. Un arī par zušiem ir tā, ka Eiropā ir pieņemts, nu, tieks, priestis par saudzēšanas laikiem. Var gadīties, ka mums arī tas būs tuvākajā nākotnē, un, teiksim, augusts, septembris, oktobris, kad viņiem ir tā migrācija prom, viņas nemaz nedrīkstēs makšķerēt. Un zušiem var gadīties, ka vispār nedrīkstēs viņas makšķerēt, jo viņi ir aizsargājums suga un viņi paliek tikai mazāk. Mums ir vienkārši unikāli tas, ka tie ielaistie tagad ir paaugušies, viņi ir salīdzinoši daudz, vairāk zuši netiks laisti Latvijā, tā rekomendē. Jo atvedot stiklu zušus, zviedri ir pierādījuši, ka viņi nespēja aizpeldēt atpakaļ, jo viņiem iztrūks tas ceļš, viņi paši nav atpeldējuši pie mums. Un tu viņi šeit ielaidi, viņš nesaprot, kur viņš ir. Kāds var būt aizpeldē atpakaļ, bet īsti nē. Bet, nu, mums ir bijuši pētījumi, ka mēs arī regulāri iezīmējam katru gadu zušus, ka pa kādam zutim aizpeldē atpakaļ. Tieksim, noķer pie Dānijas un ar mūsu zīmītiem iezīmētām. Tie ir neliela daudzuma un tur vajag daudzus gadus, lai izsacinātu kaut ko vairāk. Jo, kā jau es teicu, viņš nav tik viegli noķerams ar zvejas rīkiem. Tas ir arī viņa pluss, kāpēc viņš saglabājās. Ja zutis viņš ir it kā Liekas, ka tu viņu izvelci, viņš ātras spēcīgs un tā tālāk. Uz mūdienas viņš nav ne ātras, nes viņš ir lēns, kluss, viņš tur lien kaut kur savā nodabā. Tāpēc jau arī mums, piemēram, pierīgā ir labs māneklis, gumijas zutis. Jo tik līdz viņš tas mazais kaut kur izlien, viņa jau apēd uzreiz kaut kas. Tāpēc viņš māks lepti. Nespīdīņu virsū. Ha? Nespīdīņu virsū. Viņam var nepatikt. Ā, iet, jā, kaut kas tur. Tas var būt arī plīcis. Nevar zināt nekad to, kas tas ir. Pagāja viņš viņi, ne? Jā. Tas ir nekas. Nav jau gruntētas sistēma, šī viņi var valkāt. Tur ir kaut kāds šitas te līnes, man liekas. Arī līnes te var būt. Jā, reka par redi. Jā. Parādi. Pirmā zivs. 
Nē, nu normāli. Pasties, kāds viņam acis ir. Šitais mums ir, kāds viņš ir plāns. Šitos te, šitos te Valjeriķ kungs, Viktors, ķeri ar spinningu tā, ka nu, nu tikai. Jā. Nu labi, skaidrs. Šitas uz mums neattiecā. Tā nav īstā zivs. Labi. Uzredzēšanos. Šitam visam dar vecās labās spinningas polas. Šīta spinningas pola man ir, es nezinu, cik gadus jau. Nu, iegriezīsim āstu, tā kā tu saki. Vecās spolas kalpu. Tu redzi, kā viena zivs ir? Nē, es jau 20 noķēru šodien. Dzīvos. Pa to ķīšu zandartiem, kā te viņi iet uz jūru vai neiet? Nu, tāpēc, ka, protams, ka viņi te ir, vai ka tur kungi un dāmas tur baigi ķer. Viņi tur ir un tu viņi ziemā ir. Un cik tev ir bijis lielākais baltais zandarts no jūras? Kas ir baltais? Nu, jūras? Jā. Nu, es nezinu. Tas ir 5 kilo. Es nezinu. Lielāk es neesmu redzējis. Tie, kas ir lielāki, tie visi vietējie. Es tā domāju. Nu, tā jo viņš es... tik ātri melns nepaliek. Ja tur jau arī rašīja, bet viņš esmu pagaršojis dažus. Un, piemēram, Juglis ezerā viņš vispār ir melns un neēdams. Nu, labi, Šeit viņš ir ēdams. Juglis ezerā viņš ir melns un neēdams. Tur vispār viņš ir tikai makšķēšanas prieks, kulinārī viņam ir nula. Nu labi kulinārī, bet nu, kāds tad tas migrācijas ceļš viņam varētu būt? Nu kā, nu ir zandarti. Tagad ir, nu labi, nu tagad ir ziemā, viņi šitien te ir rudenī, te viss par, par viņu bedrē. Tas ir skaidrs tālāk, nu tā pauzes arī viņi pazūda, viņi aiziet patā sekumā, viņi neiet ārā. Tad mums ir piedodīgais pārtaudz, mums ir Mums ir noķepotie, nu, noķerti no Baltazerā un noķerti tad šogad te. Tad kaut ko viņš te migrē bišķiņ. Nu, kaut ko viņš migrē. Nu kā, nu pavasari ir tas uh, visas zivs kustās. Kaut kur skatās, kaut ko staigā. Viņš uz to pašu nāštu nāk. Nu, teiksim, šeit uh, ķīša zarā ir piemērotāks nāštu vietas nekā Baltazerā. Sandartā. Kāpēc? Nu, tā ir vienkārši dabas specifika. Jo? Nu, daba viss. Vai nu pagadīt? Viņš tur, kur viņam ir labāk un ērtāk. Nu, kas viņam te ir? Ja viņš nevarētu aizpeldēt prom, tad uh, viņš nāštot tur pat, bet viņš, teiksim, nu kā, nu tur, viņš ir teritoriāls, nu, viņi, piemēram, tur, ja nāštot, nu, viņi nenāštos tur, nezinu, cik vienā čupā kopā, viņi jau kaut kādā traucē viens otrā. Jo es, man bija iespēja pa noptiksā paskatīties, kā nāšto zandartu, viņi jau viens otram kožu un viens otru dzenā un tā tālāk. Es domāju, ka viņi vispār tur, viņiem ir kaut kāds tur hierarhijas, ka tur lielāks tur nāš to mazāks tur. Nu, līdakai jau tas pats ir, piemēram. Es esmu sīks skatījies daudz kā līdaks nāš to, kur ir krūtākās, labākās vietas, tur nāš to lielu līdaku. Tur ir kaut kādas sūdīgas zālītes, tur kaut kur pie krasta, kur periodiski sausas, tur ir mazās tās kaltiņas, tur divnieces, kilogramnieces. Un tā tālāk, zandartam jau tas pats. Viņi kaut kā sadala tās vietas. Teiksim, ir unikāli tas, ka ir tie dziļumi, un ir arī seklākas vietas, un viņš uz tām kantīm arī tur darbojās. Nu, un tad viņš te patās vienkārši pa seklumu? Jā, viņš izliet seklumā. Ja man ir bijuši satikšanās ar lieliem zandartiem arī zālē, līdaks ķerot. Viņi tur ir kaut kādā brīdī, un kaut kāda daļa arī pēc tā nāršta tur paliek padzīvojās kaut kādu laiku. Nu, jā, jo mēs pavasarī, nu, sezonas sākumā noķērām sevišķi tur tajā jūgles galā ļoti daudz. Zandars, kas sakos, tev putni riktīgi ar cauri, mums arī bija tā raidījumā toreiz. Tieši noķēram tādu, nu, no dziļuma, bet nu, viņš riktīgi bija sakos. Tu viņu kā, daudz... Viņš jau nav visu laiku dziļumā, viņš kaut kādā brīdī izliet seklumā. Daugavājas ievērojas, kad ir brīži, kad viņš vispār kaut kādā tur metra dziļās vietās dzīvo. Badienu tur nekā nav. Naktī tur ir daudz dzīves. Es izlienu ārā ēst kaut ko. Kāds, Jā. piemēram, aizkavējās no rīta, un tad viņš no tā putna dabūna pa galvu. Es esmu pats, piemēram, redzējis Daugavā tuvāk ķekavai, kur putni forši ķernēģis uz seklumu. Un tur jau tas pats zandarts, viņš, piemēram, nāk ēst to nēģi. Viņš izdomā, ka viņš nevar noķert kaut kādus tur draudiņus, viņš var noķert stulbo nēģi, kas nebēga. Un nākajā ar viņu un viss. Un, to, un tad viņi arī sakoši bruši. 
mums ir tāds forš putniņš kormorāns, piemēram, kas ņur ko pakaļ zīvīm un diezgan strauži un ātras. Un... Nu jā, viņš viņš var ielaisties pakaļ. Bet ir tā, ka, ka zutas arī spējīgs pa savu zemi. A, kāpēc šis tas ir atpraudējis pie mums jautājums? Es jau novēroju, ka viņš tā virzās tā kā pie mums. Viņš tā uz drons, tā tad viņu kāds ir apēdījis. Nu jā, redzi, viņš iet pēc strauma. Jā, viņš iet. <laughs> viņš ir apēsts, laikam. Viņš ir apēsts. Arī kaut kas tur ir jocīgs noticis. Tur. Nē, nu viņš ir pa paralēli vienkārši. Jā, viņš ir. Kāds viņi tur ir velk? Nu jā. Kas tur ir? Nezūtis. Tā tak ir draugs. Rekli. Cerams, ka nav ierīs. Nu šitam ir tā diezgan tā. Jā. Ir ierī. Kamēr mēs te runājām, viņš izdomāja iet projām. Jā, mēs laicīgi neierodzījām. Viņš jau man īstenībā tas ir sen. Nu. Nu. No. Zivs. Vīķa. Smuks āķis. No apakšas abām lūpām cauri, tā lai nokriekšķi galva un viss. Zandartam tas nav labākais, bet zutiem ir, jo tad viņi nevar nosist no āķi tik viegli nost. Bet tu redzēji vecī, tā bija to ieši čelto. Es atceros no desmit gadu apakaļ pieredzi, nu, re. ka tā ieši čeltās riktīgi labi strādāja. Nu, tā par, tur bija beigti. Tagad ir dzīva galā. Izrādās vēl kāda ir dzīva. Kas bija? Jā, re, kus pa, re, re, kas tur? Viņš ieskrēja striķī. Ko kur aizskrēja pa sevi? Jā, lai zem laiem. Ko kas? Ko viņš tur tusē? Kas? Ko tas trakais kaut kāds? Zandar? Satrakojies. Tas grib kaut ko. Tas ir kaut kāds satrakojies. Dumš. Skrien. Šis tur, tā ir muguras. Metvirs? Nu, nē, es visu sapiņķerēšu tur. Bagvien. Nē, tur pēc te... Viņš meklējās. Skrien, skrien cauri. Nu, toči viņš dega. Viņš ir reāli traks. Kur ir dzīvi dažādība? Nu, apstīsimies, ka starpus grāpstīm. Varbūt grāpst joprojām, es jau nezinu. Un kaut kā nepārlietinoši. Kaut kas ir. Jā. Bet nepareizs. Tas tā kā jāliek uz dzīvoju. Vēl vien nepareizs zivs. Es liekas, nepareizs zivs ķerās. Plicis. Aizvaru piraņi. Klausies, man liekas, šitā copas garža būs jādzieš ārā. Kāpēc? Pliči? <laughs> Jā. Nu, kas, kas būtu vēl tāds tīri no tā, nu, no zinātniskā viedokļa? Tā varētu teikt, kā, kas ir vēl tā? Zinātniskā viedokļa tas jau pats iet kopā ar makšķirēšanu. Piemēram, kad tu makšķirēs ušus, es to esi pats novērojusi, ja tu nelielu zuti palaidu vaļā ar uh, ierītu āķi. Nu, viņam tā izdzīvošana ir tāda, kāda ir. Tas es atradu beigtas. Tāpēc, teiksim, nu, zemērs jā, viņš jālaiž vaļā ir, bet ja ir, teiksim, mēra zutis, un tu redzi, ka viņa māķis ir kaut kur iekšā, viņam citreiz ir bijis tā, ka man izvelk zutu ārā, viņa māķis kaut kā sirdī ir iedūries, viņš jau viņa mirst. Viņš nomirst uzreiz. Un tādu laistu vaļā, nu, tad labāk tu viņu ēd nekā viņš mūkās pēc tam. Nu, labi. Ja ir normāli ieķēries āķis, nekāda problēma no. Bet, ja ir, teiksim, trofejas zutas ierīs āķi, tad tā vaļā laišana tikko labi dabai neizdara. Pa principā, modas dzīvnieku. Nevēl, piemēram, Vācijā viņas nemaz nedrīkst laist vaļā. <laughs> Nākamais.
Tā. Maks ir vienkārša. Sņemam vecu spinningu, ar ko negribam vairāk makšķurēt. Spinningu? Jā, spinningot. Ņemam spoli, kas mums ir lieka. Liekas, ai, ko tad es ar tādu vairs ķeršu. Un ieejam veikalā, noperkam slīdošo plūtiņu. Pērlītis, uzsienam mezgu, lai plūtis staigā un atdurās. Slīdošais svins. Štopari, lai nepārsit mezglu, griezulis. Pavadiņi un āķis. Viss vienkārši. Pavadiņi rēstna, izturīga. Lai neko nepārplēš. Rēstnams, teiksim, 0,4 mm. Pilnīgi pietiek. Un viss. Naucam tārpus un makšķirēju. Ir kaut kāda universāla metoda? Nu, pieņemsim, kā var pateikt pa zandartu vai astaru, kur labāk meklēt un kādu ķert. Nu, ja es gribu noķert vienkārši zutu. Es sāksim no A līdz Z. Zuti, lai ķertu, vajag ļoti vienkāršus, lētus makšķerrīkus, kas ir viens. Nav nekas īpaši daudz jāsaprot un jāzina. Vajag atrast vienkārši vietu, teiksim, kur ir netālu dziļumi, un ir kaut kādi sēklīši. Viņš tas tiem sēklīšiem nāk ārā, protams, ne uz visiem, tu tad atradīsi, teiksim, desmit sēklīšus, un diviem, trijiem viņi nāk tiešām ārā. Par makšķeriem, vai nu klasiskā grunts makšķeri no krasta, Nekas īpaši, tikai parēstni sauklis, jo zutis ir spēcīgs. Man ir bijis pirmā gadījums, kad zutis ap 2 kg pārauj 0,4 mm fluorkarbona. Tāpēc, ka tu pie krasta kaut ko ne tā, viņš kaut kur iepinās, viņš aizķirās ar asti un gatavs. Zutim ir atpakaļ gaita, kas ir interesanti izsistās ūdenī. Tas nozīmē to, ka tu viņu, piemēram, ņem kaut kādā ķeselē. Ja viņš kaut kādā asti vai ko apliek ap ķeselu, viss viņš nav vairs. Viņam tas spēks ir nenormāls, viņi arī noturēt rokās ir grūti. Tāpēc, teiksim, ja jūs makšķerēt zušus, varbūt neņemat viņus rokās, paņemat uzturamot īklī. Un tad izdomājat, jūs viņu laidīsiet vaļā vai ņemsiet, vai tā būs vienkāršāk un nesāpīgāk. Arī, teiksim, ja rokās ir kaut kāds brūcis, ja tiks uz zušu gļotas iekšā, tad tam ir ļoti nejauka pužņojuša brūca. Ja viņam tās gļotas ir, lai viņi aizsargātu, viņš dzīvojās tur par visu kaut kur ienu. Jo netīrākā vietā viņš dzīvo, jo viņam vairāk gļotas vajag. Nu, tas viņam aizsaka līdzekli, un tas gļotas, nu, ja viņas tiek kaut kur tev iekšā, tad īsti labi nav. Nu, principā, tāpat ir plūdiņa makšķeri. Arī, protams, visus grūns jāliek ir ēsmu. Par ēsmu, naktstārps, zivs gabaliņš, ļoti labi strādā. Zivī nav jābūt dzīvē obligāti, viņam citreiz patīk beigt, ja viņš nevar viņu noķert uz mūdeni. Tad būtībā viņš ir tāds lēnais, nav viņš? Viņš ir lēns, jā. Jo lielāks zuts, jo lēnāks. Mazie ir ātri. Nu, citreiz arī ir tie zuši, kas jau tā kā taisās kaut kur iet prom, tie ir tādi ātrāki. Jo zušiem arī viņi atšķirās. Viņiem ir dažiem spīcas galvas, dažiem ir apaļas galvas, dažiem ir sudrabainas krāsojums. Jo sudrabaināks krāsojums un lielāks acis un lielāks spuras, jo lielāka iespēja, ka viņš iet uz jūru prom. Tad viņš ir ātrāks. Bet, ja viņš ir zaļš mazām atstiņām, tad viņš ir lēns un apdomīgs. Un par to ierīšanu arī, teiksim, tā kā tu sāc jau kaut ko saprastīt uz ušu smakšķerē, tad nevajag gaidīt to brīdi, ka viņš ir galīgi ierīs. Jo tu nekad nevar zināt, cik viņš ir liels un ko tu ar viņu pēc tam darīs. Labāk piecert ātrāk, lai viņam āķis ir lūpiņā. Protams, ir iespēja, ka viņš var norauties un tā tālāk, bet, nu, ne jau mēs smakšķerējam dēļ zīvī. Reku izūts. Ka ir dieva desa? Bara, bara, bara. Nu, re, pirmais zutis ir haļāva. Tu neliec viņu ķeselē, viņš dūls ir. Viņš, 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 viņš. Re, pasties. Kā tu viņu rokās var paņemt pie krāsni? Viņš vispār nenomienās. Mēs viņu redzam stundu tā turēt un vispār nekas nemainītos. Grib paēst tik zuti. Nu, mēs gribam, lai viņu... Viņš nenokritīs, viņš ir ierīs un tur ir viss. Nu, mēs jau gribam, lai viņu nomierināt kaut kā. Viņš nenomierināsies. Viņš vienīgais, ko viņš var izdarīt, viņš var sapiņķirēt tūlīt te visu un nocūkot te. Tā, attaisi spaini vaļā. Tur tas, tas ir melnais? Šito? Jā, viņam vāks ir. Tad mēs viņu varam nofilmēt, kā viņš tusē. Jā, bet tieši tādi ir, ka viņš sajūt to asti. Sajūt, ka kaut kas ir. Viņš tīn to asti. Viņš nav nokrist, viņš jūs nevar. Es vienkārši viņi gribēja nolikt, lai viņu kaut kā... 
Oj, 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 mikrofonu vāc. Nu tas gan ir slikti. Nomauks ar mani? Mikrofonu vādu nost. Ja, ko mēs pa to Jā, jā, tu gribi nolikt. A kā tu zini, ka mēra? Es pieļau, ka ir, es redzu. Tā, viņam. Re, kur. Labākais, kā tu viņu turēt aiz vidus. Bet tad nespiežot to orgāns, vēl kāds viņam. Acis viņam ir tādas nebaigi lielas, ka šitais ir dzīvotājs uz vietas. Nu, spēcīgs, es knapi varu noturēt viņu. Grib mērīt viņu. Nu? 50 kaut kās. O, tagad galiņš ir. Nu, 53 kaut kādi, 54. Paskaties, viņam tā kā čūskai divi zobeņi ir priekšā. Arī, jā, ja man būtu trešā roka, es to parādītu. Nu jā, tad tā, tā pirmā kaļā ir. Pirmā kaļā ir, jā. Tev viņš ko tur? Uz ko, uz ko tu paņēma? Tārpiem. Nu, ot, Lasītiem tā. kapos. <laughs> Pilnu mēnesi naktī. Jā. Pie tārpi ir bijuši jau vienreiz pie cilvēka. Tagad viņi ir atkal. <laughs> es viņu salasīju kastītē un viņš ir atkal pie mums. Kapeņu stāstiņu. Tagad viņi apēdi zūtus atriebjoties cilvēkiem. Viņš apēdi cilvēku tārpi. Labākie tārpi no kapja. Kamēr to lielo zuti gaidu, paskatījos um, manu copu aplikātajā, pa Čīršezeru, un tu ir tā, kad, ka piemēram, ir uh, dabas liegums jaunciems, tu esi sazīmēts trijās vietās, tātad pie Juglas pusē, un tur jau arī bija šeit, pie ceļa un langas galā arī. Nu, tas nozīmē to, ka tur, piemēram, mēs ar saviem 20 zirgu motoru nemaz nevaram braukt. Tur līdz 3,7 kW dzinējs, nu, kas būs, laikam, ja nemaldos, cik tas sanāk? Piečuks. Piečuks kaut kur, jā. Līdz, nu, līdz 5 zirgu spēka motoru var. Un nevar arī taisīt teltas vietas un ugunskuru vietas. Tā kā šis ir tāds jaunums, kas jāievēro. Nu, un, protams, kad kanālā tur un kanālā tur ir ātrumi ierobežojums 14 km stundā. Nu, licenze mums te nav. Makšķēšanas karta? Makšķēšanas karta gan ir. Kopējā lielā licenze. Jā, bet, nu, ja jūs makšķerēt vietā, kur ir licenze, tad, protams, atcerieties viņu nodot laicīgi. Tagad mums jauni likumi, ka pat var būt administratīvais sots. O tādu laiku. Un 27. augustā Liepājas ezera krastā pie dabas mājas būs makšķerēšanas festivāls ģimenēm, kur var piedalīties gan liels un mas. Tas notiks laika kosmā no 10. līdz 16. Tā kā aicina piedalīties ģimenes, bērni un, un visi, 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 kas vēlās. Nu, pagaidām viss. Gaidām vēl vienu zuti. Vai divus. Vai divus. Jo pagaidām ir kas? Viens, kas ir kaļāva. <laughs> kas ir, bet, bet ir. Nu, tā lūk. Vispār jau tādi miedziņas nāk. Tā. Nu, vai man kā spinningotājiem ir kādas cerības? Vai kā tu ieteiktu man ķert? Tā tad tikai, tikai dabīgā esmu? Nē, tu var ķert ar spinīgu, bet uh, tas izpaldīsies tā, ka tu ķeris, piemēram, atvadā, uzliks kaut kādu asaru vēzīti mazo, un vilks to sistēmu ārā reizes desmit lēnāk, nekā tu vilktu jebkur citu plēsīgo zivu ķerot. Tu esi noķeris? Jā. Tu ir reāli, jā, noķeris? Jā. Grūti ir noķert ar kaut kādiem wobbleriem un visādiem tādiem, bet ar gumiju zivīm var noķert. Par wobbleri un bleķis es divreiz noķeris. Atvadā var noķert, bet tas ir ļoti, ļoti lēni, un tevi ļoti labi jāzina, kur viņi koncentrēs. 
Nu, faktiski kaut kāda cerība ir arī to izpildīt. Nē, ir cerība, tikai tas ir ļoti depresīvs pasākums. Nu, man Ilgi, patīk. lēnām, jā, bet to bet... tiesi jau uzķerās tad ir forši, jo viņi ir ļoti spēcīgi zivs. Kāpēc tie zandarti ņem dzīvo labāk? Nu, kā nu dabīgs. Nu. Bet nevar uztaisīt tik dabīgi, tik dabīgi mānē, ko kad, nu, ka vispār. Nevar? Gaļo. Bet klausies, kā tev liekas? Man ir, protams, savs viedoklis, kā es domāju, bet kā tu domā? Vai tad tiešām tajā, nu, tas, ka tur tas dzīvojas, bet ja viņi to ātri tas dzīvojas kustētos kā spinning mānekls, tad arī viņš nepaņems. Vai arī tas, ka vienkārši tas dzīvojas tur guļ un... Nu kā, ja kuriem ir... mākslīgajā esmē ir jāuzvedās kā kroplim. Jo zīvi sēd pārsvarā kaut ko, kas bišķi kā atšķirās. Nav kādreiz bijis situācija, piemēram, no. spinningo upe, un ir vīķīšu bars. Un tu vēlc vīķīšu baram cauri rotiņu, un izlien kaut kādu stūlu blīdē, kur nosķirās tā rotiņa. Viņi taču tās vīķis varēja ēst visu laiku, un viņi apēd to rotiņu. Pēc, ka rotiņš uzvedās tā kā kroplis. Kaut kāds. Mistis, Tāpēc, ka tās spēcīgās dzīves vispār heito vienkārši. Viņam... Nu, varbūt arī, ka būs te... liekas sit vienkārši. Nē, nu viņi vienkārši heito, tipu, tu esi kāds savādāks tur. Kur tad? Tas? Jā. Nāk prom diezgan darbā. Mm. Dosim iekšā. Tev šitā makšķi ir? Nē, nav pa kājā viss darbā. Nu, viņas. Ir kaut kas labs. Zūtis laikam. Ir. Ja redzu, lūkturīts nav. Ja nav zūtis. <coughs> Plakanais. Tas tiesi kaut kas labs. Kaut kas labs. Nē, nu mēs esam nodzīvojušies līdz tam, ka mēs... Čeram šitādus. <coughs> Mišķi lielāks rekur. Plakanais. Nu, baigie. Zūtim garlaicīgi spainīs roda. Baigais. Ko es varu pateikt? Šīs ir mūsu lomas. Nekur ir vēl. Nu, tas, ā, nu, tas ir tavs lomas. Kā, nu es 20 šīdās varu noķēr. Bet uh, mums ir zutīts un zutīts ir. Un tad ir vekši. Plauži. Plauži. Pētnieku kungs. Vai kā jūs bijāt? Zinātnieku kungs. Nu. Nē, nu, forši. Plaudis ir, zutis ir, viss kā pēc āta receptes. Vajadzētu vēl vienu zuti, bet ir jau labi.